Powiedzieć, tak? Że witam na pokładzie samochodu. Najpierw kazałeś się nagrywać, a teraz się mnie pytasz. Dobra. Ehm, wypożyczyliśmy samochód. Jedziemy do Puerto de la Cruz, a wcześniej jedziemy do miejscowości La, la Orotava. Ponoć jedna z najstarszych miejscowości tutaj na Teneryfie, jeśli nie najstarsza. No i przy okazji musimy troszeczkę przejechać przez górki, pokręcić się, zakręty, to, tamto. No, a przed nami, ile tam było? 50 km, z dychy przejechaliśmy, 40 zostało. No i póki co jest fajnie. Czy taki ogród botaniczny wielkości yy, nieco większego podwórka? Jesteśmy w miejscowości Laorotowa i historycznej części, która jest chyba na dość dużym obszarze, bo tak naprawdę nie za bardzo wiemy, gdzie mamy iść. Byliśmy w jednym teraz ogrodzie botanicznym, teraz jakieś inne ogrody. Jest pochmurno. Zimno to bym nie wiedział, ale chłodno jest, nie? I gdzieś tam jest ocean. Ale słońca za dużo nie ma i za to dużo bardziej zielono. Zjechaliśmy z La Orota Venadu do Puerto de la Cruz. Tutaj z tyłu jest jakaś taka, no to niby zameczek taki, tak? Taka wieża obronna. Ehm, pogoda jest, powiedziałbym, przeciętna. Sama La Orotowa, jakbyśmy mieli tak z Helgą tutaj ocenić, to ja dałem 2 plus, Helga dała 3 na szynach. Generalnie brakowało jednej takiej jakiejś uliczki albo jakiegoś takiego placyku, ryneczku, gdzie byłby efekt wow. Przechodziliśmy koło głównych zabytków w La Orotawie i nawet niespecjalnie mieliśmy, niespecjalnie wiedzieliśmy, że to one są. Dwa ogrody zaliczone, trzecie okazało się, że jest chyba rozebrane w remoncie. No i Puerto de la Cruz, chcieliśmy się tutaj wykąpać na plaży, która się nazywa Plaża Ogród, Playa Jardin. Wygląda ona tak. Plaża jest fajna, ale fale są straszne. Pochmurno, słońca nie ma. A ludzie się leżą i opalają, tylko za bardzo nie wiem, co oni chcą łapać z takiego nieba. A to jest tylko północna strona wyspy. Podejrzewam, że jak wrócimy zaraz na południową, to okaże się, że będzie słoneczko i będziemy mogli sobie spokojnie pójść się poopalać. No i nie będzie kolejnej budowy barownej w kolekcji. Zamknięte. Cały czas mam wrażenie, że my w ogóle jesteśmy jakoś poza sezonem. Miły pan, jak wynajmowaliśmy auto, powiedział, że jest to wczesny sezon, ale ludzi prawie w ogóle nie ma. A tutaj na północnej stronie to już w ogóle kompletnie się nie dziwi, jak poczyna tą pogodę. No kto by tu chciał przejeżdżać, jak nie ma słońca? Co, gdzie masz kraby? A są kraby. A tam jest cała ściana krabów. Mnóstwo krabów na tej wyspie. A wyżej był taki horror kraby? Horror kraby, nie, nie chcę oglądać. Czytałam. No, 
A na Fuerte Venturze nie widzieliśmy na Fuercie tyle krabów, nie? Chyba w ogóle nie widzieliśmy. Latarnia morska i fale giganty. Port Fuerte de la Cruz. Taki fajny zameczek, zaraz pójdziemy. Jakieś zabudowania, ulica i plaża dla masochistów, dla desperatów. Same kamienie, blisko ulicy. Da się? Da się. Ale czy fajnie? Pozostawiam do Waszej oceny. Chmurzy się, będzie padać. Działo w tą stronę, to chyba chcą do swoich strzelać. Jesteśmy teraz tu o Jesteśmy po wymianie pokoju. Z pierwszego piętra wylądowaliśmy na szóstym. Z pokoju zwykłego w pokoju superior, czyli standard, który mieliśmy na Fuerte Venturze. No i ten standard rozpoznajemy, bo tak właśnie też było tam. Pokój też jest, nie jest znowu najnowszy. Widać, że te... Zobaczcie, widać, że takie... No już troszeczkę, troszeczkę lat ma. Ale generalnie jest on w dużo lepszym stanie niż był yy, tam na pierwszym piętrze. Klimatyzacja chodzi i nie śmierdzi. Chodziła też bez prądu. I jest dużo chłodniej w pokoju niż było w tym poprzednim. W poprzednim był zaduch, śmierdziało, taka stęchlizna. No tutaj jest dużo lepiej. No i jest również balkon, balkon troszeczkę większy. Z widokiem co prawda na basenę i na część restauracyjną. Ale generalnie założyliśmy, że w pokoju jest, w hotelu jest dosyć spokojnie i nie powinno być problemu. No a w tle być może tam widać. Tamo. To jest La Gomera, wyspa La Gomera. Jest wieczór. Dzień trzeci się kończy. Jesteśmy w hotelu. Zmęczeni, ale na szczęście już po kolacji. Bardzo fajne miejsca, tam gdzie byliśmy. La Orotava i Puerto de la Cruz. A ja bym tak miał porównać z Fuerte Venturą. To zupełnie dwa różne miejsca. Przede wszystkim mnóstwo zieleni. Na Fuerte Venturze taki marsjański krajobraz e, poza głównymi ośrodkami turystycznymi powiedziałbym bardzo smutny i widać tam też sporą biedę. Tutaj natomiast na całym odcinku non stop zielono, zielono, zielono. Potem jak przyjechaliśmy przez przełęcz na drugą stronę, na północną stronę wyspy, to nagle zaczęły pojawiać się gdzieś tam chmury, które z czasem no, zjechaliśmy na dół i byliśmy po prostu pod tymi chmurami. No i przez cały dzień praktycznie było pochmurnie. Idealnie do zwiedzania, bo nie było patelni, nie było zbyt gorąco, ale było troszeczkę duszno. Zupełnie dwa różne miejsca. Tutaj ta zachodnia strona, wróciliśmy z powrotem patelnia, z powrotem gorąca, gdyby tu w ogóle się nic dzisiaj nie zmieniło. Tak, dwa miejsca zwiedzone, koniec dnia trzeciego, jutro dzień czwarty. Znowu jedziemy na tamtą stronę, ponieważ tam są jeszcze dwa albo trzy miejsca, których nie mieliśmy czasu zwiedzić. Wjechaliśmy też dzisiaj troszeczkę później, bo w związku z tymi przebojami z odbiorem nowego pokoju. Jutro wyjedziemy na pewno wcześniej. No i zapraszam Was na obejrzenie dnia czwartego.